എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിക്കണു കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് ഇതിനെതിരെ ഇതുവരെ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് രോഗം പിടിപെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നത് ഇതിന് മരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധി ഇതിനില്ല നമുക്ക് ഇതിലാകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് മാത്രമാണ് കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് എഫ് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയം വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു രോഗബാധ ഉണ്ടാവുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പേരിലും ഇതൊരു ചെറിയ വൈറൽ ഫീവർ പോലെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മിക്ക പേരിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് അതേപോലെ ലിവർ ഡിസീസസ് അങ്ങനെയുള്ള മിക്ക ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം കിട്ടണം അത് മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് മണിക്കൂർ മിനിമം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇനി അത് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കം കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സൈറ്റോ കൈനിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടുവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹോർമോണാണ് അത് അപ്പം നല്ലപോലെ ഉറക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ധാരാളമായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസിലും അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻ അതേപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റാമിൻസും അതേപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അതേപോലെ ലിവറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നല്ല ബാക്ടീരിയേനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടും അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈബറാണ് ഈ നല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മോര് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് മോര് ഈ മോറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ലതായിട്ടുള്ള ലാക്ടോബാസിലസ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ വളരെ അധികമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മോര് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ആക്ടോബാസിലസ് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
പൊടി എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളമായിട്ട് മാത്രം കുടിക്കണം എന്നില്ല ഷുഗർ ചേർക്കാത്ത ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കാം അതേപോലെ സൂപ്പായിട്ട് കുടിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ചോറ് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കഞ്ഞിട വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കഞ്ഞി വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം ഫ്ലൂവിറ്റ്സും അതേപോലെ വെള്ളവും നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ചെല്ലണം എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നന്നായിട്ട് കൂടും നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാം കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോള അതേപോലെ പെപ്സി കളർ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോള് ഇങ്ങനത്തെ ബിയർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കും നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയ്ക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാം കുടിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന വഴി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെയും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഡെയിലി മോർണിംഗ് അതേപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ടെൻ ടൈംസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ടെൻഷൻസ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടുന്നതാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു കാലത്ത് ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ഇനി വർക്ക് പ്രഷർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോർട്ടിസോൾ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ കുറയ്ക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ന് പിന്നെ ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ എ അതേപോലെ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ് അതേപോലെ ബീട്രൂട്ട് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ്ഗ് വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക അതിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഭക്ഷ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക വൈറ്റമിൻ ഡി എഗ്ഗിൽ നിന്നും അതേപോലെ മിൽക്കിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇനി അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് മതി മതിയാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻസ് തുടങ്ങുക വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെറിയതായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ജോ ഉണ്ടാകുന്ന പണി പണികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ നാലുപുറം നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിൽ നടക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്
ഈ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റും അതേപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റും ആണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും അല്ല പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് നല്ല പോലെ സോപ്പിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം എങ്ങോട്ട് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ കൈയ്യ് നല്ലപോലെ സോപ്പും അതേപോലെ വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും ഉപയോഗിക്കാം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചാലും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മാസ്ക് ധരിച്ച് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈകൾ നല്ല സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതേപോലെ കൈകൾ വൃത്തിയായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുഖവും നല്ലപോലെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകുക നമ്മൾ പുറത്തു പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോ അങ്ങനെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി സോപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശുചിത്വവും അതേപോലെ നമ്മുടെ പരിസര ശുചിത്വവും പിന്നെ സമൂഹ ശുചിത്വവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊറോണയെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പത്ത് വഴികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ടും അതേപോലെ റിലേറ്റീവ്സും ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം